എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഐ എഫ് പി എച്ചിന്റെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ടാം പ്രതിദിന സൂം വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു ഇന്ന് നമ്മളുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ശാന്താചന്ദ്രം മാഡം ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ ആ സ്വാമി ആദരദാസ് അവാർഡ് സഹയിൽ നിന്നും ഡോക്ടർ രമാദേവി അമ്പാടിയോടൊപ്പം കരസ്ഥമാക്കി വന്ധ്യതയെ കുറിച്ച് ധാരാളം പൊതുജന ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ ഡോക്ടർമാർക്കായി സെമിനാറുകൾ കൂടാതെ വന്ധ്യതയിൽ വൻ വിജയം നേടിയ വ്യക്തിത്വം നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങൾ ഉള്ള മാഡം ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ചോദ്യോത്തര വേളയായിട്ടാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ്സും കൂടെ കിട്ടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്കും ചോദ്യോത്തര വേളയിലേക്കും ഡോക്ടർ ശാന്താചന്ദ്രൻ മാഡത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു മാഡത്തിന് തുടങ്ങാം മഴ പെയ്യുന്നോണ്ടേ എല്ലാ സാരഥികൾക്കും വലിയ നമസ്കാരം പിന്നെ നമ്മുടെ ആരാധ്യനായ ഗുരു ഗുരു ഡോക്ടർ സാമൂഹ്യ ഹനുമാനെയും എന്റെ മാതാപിതാക്കളെയും മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കും ഇന്നലെ നമ്മുടെ ധനേഷ് ഡോക്ടർ വിളിച്ചപ്പോഴേ പത്ത് മണിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് ഇന്നത്തേക്ക് വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് എന്ത് സബ്ജക്റ്റാ എനിക്ക് പറയണം മെൻസ്ട്രൽ അപ്പൊ ഇൻഫർട്ടിലിറ്റി വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയാൻ പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ പോയത് ഒരു ഈ മെനപ്പോസ് ആകുമ്പോഴുള്ള മെനപ്പോസൽ കംപ്ലൈൻസ് എന്റെ വളരെ ദാരുണമായിട്ട് ഒരു മെനപ്പോസൽ സിൻഡ്രോം വളരെ വയലന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെനപ്പോസൽ സിൻഡ്രോം അനുഭവിച്ചു ഒരു പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് റീസെന്റ് വരികയുണ്ടായി അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചാൽ അത് തന്നെ ഒന്ന് നോക്കാം എന്ന് വെച്ചാ ഈ മെനപ്പോസൽ ആ ഒരു സിൻഡ്രോം നമുക്ക് മൂഡ് മൂഡ് ചേഞ്ചസും മൂഡ് സ്വിങ്സും വന്നിട്ട് അവര് വയലന്റ് ആയ ഒരു നിമിഷത്തില് ഫോൺ എടുത്തെറിഞ്ഞു അപ്പോ വീട്ടിലെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തെറിഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായ ദേഷ്യത്തിൽ അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് കുറിച്ച് അടിച്ച് അവര് ആ മുഖത്തും കയ്യിലും കാലിലും എല്ലാം മുറിവുകളായിട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് അങ്ങനെ അപ്പൊ എത്ര വയലൻസ് സിംറ്റോ വന്ന് നോക്കി മനപ്പോസൽ കംപ്ലൈൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ലേഡീസ് മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഉണ്ട് ദേഷ്യം വരുന്നു എനിക്ക് ഉറക്കമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നി ആ പേഷ്യന്റ് അവര് ഇത് ഞാൻ യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെ ഈ പിരീഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് മോഡ് സ്വിങ്സ് വരുന്നു ദേഷ്യം വരുന്നു കരച്ചില് വരുന്നു ഒരു ഹിസ്റ്ററി കൾച്ചർ വരുന്നു ഞാൻ അവരുടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആ രണ്ട് മൂന്ന് കേസ് ഇങ്ങനെ വയലന്റ് ആയിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് ഉപദ്രവിച്ചു ഒരു കേസ് ഡിവോഴ്സ് വരെ എത്തി നമ്മൾ അത്ര പറഞ്ഞിട്ടും മറ്റു ശരിയായില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് വന്നാൽ ആദ്യം വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു ഞാൻ വീട്ടിലെ ഹസ്ബൻഡിനെയും മക്കളെയും വിളിച്ചു ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടാക്കി എന്തൊക്കെ വരാൻ പറഞ്ഞു അവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും ഇതൊരു ഫ്യൂ ഡേയ്സിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് നിങ്ങൾ സഹകരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്താണ് മെനപ്പോസൽ സിൻഡ്രോം അപ്പൊ അതിന് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ളവരെ വേണം പഠിപ്പിക്കാൻ വീട്ടിലുള്ളവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ മെഡിസിൻ ഒക്കെ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഭയങ്കര വയലന്റ് ആയി ഇതൊക്കെ എറിഞ്ഞു വന്നൊരു പേഷ്യന്റിന് നക്സോമിക്ക് കെമോമലിയം കൊണ്ട് അവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്തെന്നാണ് ഈ മെനപ്പോസൽ സിൻഡ്രോം പറഞ്ഞു എ നാച്ചുറൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഏജിങ് ദാറ്റ് മേക്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ വുമൺസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇയേഴ്സ് നാച്ചുറൽ ഏജിങ് ആണ് ആ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം തീർന്നു എന്നുള്ളത് അറിയിക്കുന്ന ഒരു സിൻഡ്രോം ആണ് മെനപ്പോസൽ സിൻഡ്രോം യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് 
അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് യൂഷ്വലി ഏജ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏർലി മെനപ്പോസും കൂടെ വരുന്നു ഏർലി മെനപ്പോസ് പ്രിമേച്ചർ മെനപ്പോസ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഫർട്ടിലിറ്റി കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രിമേച്ചർ മെനപ്പോസ് പീരീഡ് വരാതിരിക്കണം നമുക്ക് എബ്സിന്തിനും കൊടുക്കുമ്പോൾ പീരീഡ് രണ്ടാമത് തിരിച്ചു വരാറുണ്ട് പീരീഡ്സ് ബിഫോർ ദ ഏജ് ആണെങ്കിൽ എബ്സിന്തിനും കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാമെങ്കിൽ അതും കൊടുത്ത് എബ്സെന്തിനും കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പീരീഡ്സ് കുറച്ച് വരില്ല ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് നമുക്ക് അലോപ്പതിയിലാണെങ്കിൽ അവര് ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെന്റ് തെറാപ്പിയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഹോർമോൺസ് ആണ് കൊടുക്കും അപ്പൊ മെനപ്പോസ് എന്തൊക്കെയാ സിംറ്റംസ് വരണം നോക്കാം ഒന്ന് വാസമോട്ടർ ചേഞ്ചസ് വാസമോട്ടർ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോട്ട് ഫ്ലഷസ് എനിക്കൊരു കേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സിവിയർ എക്സ്ട്രീം ഹോട്ട് ഫ്ലഷസ് ഡ്രെഞ്ചിങ് സ്വെറ്റ്സും അത് കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര കുളിരും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വല്ല ഹാർട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അടുക്കായിട്ട് അത്രയും വയലന്റ് ഹോട്ട് ഫ്ലഷസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു കേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തത് എപ്പിസും അമ്മായിരുന്നായിട്ടിരിക്കുക കിച്ചണിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ദേഷ്യം വരുന്നു സങ്കടം വരുന്നു ഭയങ്കര ചൂട് അത് ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല വെയിലത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല അടുക്കളയിലും ഹോട്ട് ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന പോസിറ്റ് നമുക്ക് എപ്പിസും എപ്പിസും ഉണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് അത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റി അമ്മായിരുന്നായിട്ടിരിക്കാം അതാണ് ഹെഡ് റമഡി അമ്മലിനായിട്ടിരിക്കാം അത് നമുക്ക് ഈ ഹോട്ട് ഫ്ലഷസിന് ഭയങ്കര നല്ല മനസ്സിൽ പിന്നെ ഞാൻ അത് അമ്മലിനായിട്ടിരിക്കാം ത്രീ ഇയർസ് കയ്യിൽ വെച്ച് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറയുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഹോട്ട് ഫ്ലഷസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെഡിസിനും കൂടെ പാക്കേജസ് കൊടുത്തു തന്നാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചോണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റും അവളൊക്കെ വളരെ റിലീഫ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ബാസോ മോട്ടർ ചേഞ്ചസ് ആണ് അക്യൂട്ട് ഫേസ് വരുമ്പോ ടിഞ്ചർ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു മണക്കോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ എക്സ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പിന്നെയാണ് മൂഡ് ചേഞ്ചസ് മൂഡ് സ്വിങ്സ് അതായത് ഡിപ്രഷൻ ആൻസൈറ്റി മൂഡ് സ്വിങ്സ് പിന്നെ ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലായ്ക അങ്ങനെ വരുന്ന കേസ് ഈ മൂഡ് ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് മൂഡ് ചേഞ്ചസും ഡിപ്രഷനും ആൻസൈറ്റി ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരിക കൈ കിട്ടുന്ന എറിയ പിന്നെ ചീത്ത കളിക്കുക ബാഡ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ പറയുക അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷന് വരുന്നത് മൂഡ് സ്വിങ്സ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു തേർഡ് ഇത് വരുന്നത് സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസിൽ ഇൻസോമിനിയ വരാം സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ വരാം ഏജില് വരുന്ന നമ്മൾ തന്നെ സ്ലീപ്പ് ഉറക്കം ഇല്ല മറവേ വന്നു ഉറങ്ങാതിരിക്കുമ്പോ തന്നെ മനുഷ്യന് ഇതാവൂലേ മാനസികമായിട്ട് നമുക്ക് ഉറങ്ങാതിരിക്കുമ്പ തന്നെ വരും അതാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോ ജെനിറ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് യൂറോ ജെനിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോ എപ്പോഴും ഈ മെനപ്പോസൽ ഏജ് ഉള്ള ലേഡീസ് പറയും സ്പീഡായി പോയി ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ അറിയാമോ കുഴപ്പമില്ല കേക്കാലോ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും വരുന്നത് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് വരുന്നത് ബജേനൽ ഡ്രൈനസ് ഡിസ്പെലോമിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് സെക്ഷൽ ഇതിന് താല്പര്യം ഇല്ലായ്ക അതൊക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബജേനൽ പിന്നെ യൂറിനറി ഇൻകോണ്ടിനൻസ് വരാം പെയിനും യൂറിത്രൈറ്റിസ് സിസ്റ്റൈറ്റിസ് അങ്ങനെ വരാം ബജൈന കംപ്ലൈൻസ് ലൂക്കോറിയ വരാം അപ്പൊ ഇവർക്ക് സെക്സിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ കുടുംബ വഴക്കായി പ്രശ്നങ്ങളായി അതാണ് അടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്കിൻ കംപ്ലൈൻസ് വരാം ഈ കരിമങ്കല്യം പോലെയൊക്കെ വരുമല്ലേ മൗത്ത് രണ്ടും കരിമങ്കല്യം പോലെ വരും പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഡ്രൈ സ്കിന്ന് വരും സ്കിന്ന് മൗത്ത് പിന്നെ ടു മച്ച് ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ കംപ്ലൈൻസ് വരാം പിന്നെ വരുന്നത് അഡൾട്ട് ആക്കിനെ വരെ മെനപ്പോസൽ ടൈമിൽ നമുക്ക് ആക്കിനെ വരെ മോക്കുരുക്കളും അല്ല പിരീഡ് അടക്കം അപ്പൊ അവർ പറയും 
ഇത്രയും കാലം കുരുക്കളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴാ നോക്കൊരു വരാനുള്ള സമയം എന്ന് പറയാം അല്ലേ പിന്നെ മൈഗ്രെയിൻ ഇനി വരുന്നത് ഹെഡ് ഏക്ക് മൈഗ്രെയിൻ ജോയിന്റ് സ്റ്റിഫ്നെസ് ഏക്സ് ആൻഡ് പെയിൻസ് പിന്നെ മുടി തിന്നിൻ തിന്നിങ് ഓഫ് ഹെയർ ആൻഡ് ഹെയർ ഫോൾസ് പിന്നെ ടീനൈറ്റിസ് ചെവിയുടെ ഇയർ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരാം അപ്പോ നമുക്ക് മെനപ്പോസ് യൂഷ്വലി ബിഗിൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഈവൻ ഏർലി റോസ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാ വരുന്നത് ദ ഇയേഴ്സ് ലീഡിംഗ് അപ് മെനപ്പോസ് ഇസ് കോൾഡ് പെരി മെനപ്പോസ് ഈ മെനപ്പോസിലേക്ക് അടുക്കുന്ന സമയത്തിനാണ് നമ്മൾ പെരി മെനപ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്താ വരിക ദറ്റ് ബോഡീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഈസ്ട്രോജൻ ആൻഡ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഈസ്ട്രോജൻ ആൻഡ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതർ സിസ്റ്റം ഗൈനക്ക് അവർ ആ ഹോർമോൺസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എച്ച് ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ചെയ്യാം യൂഷ്വലി ആഫ്റ്റർ മെനപ്പോസ് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ചേഞ്ച് ആകും ഇനി ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ ഡിപ്രഷനിലോട്ട് പോകും മെനപ്പോസ് കോമൺ സിംറ്റം ആണ് ഡിപ്രഷൻ ഹോട്ട് ഫ്ലഷസ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കോമൺ സിംറ്റംസ് കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾക്കും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളും പറയും ദേ കനോട്ട് എക്സ്പ്രസ് ദർ ഫീലിങ്സ് എനിക്ക് എന്താണ് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റണില്ല ഡോക്ടർ സങ്കടാണോ ലോണ്ടിനെസ് ആണോ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആവുകയാണോ ഹെവിനെസ് ആണോ ഇറിറ്റബിലിറ്റി ആണോ എന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയും ലോസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ എവ്രിതിങ് ഒന്നിലും താല്പര്യമില്ല അങ്ങനത്തെ ആണ് പറയുക അങ്ങനെ പറയും പിന്നെ പറയാ ഭയങ്കര ആൻസൈറ്റി എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയില്ല പിന്നെ സെക്ഷൽ അബോഷൻസ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാമല്ലോ യൂഷ്വലി അത് അവിടെ വരുന്ന മെഡിസിൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് കരച്ചിലും മാറി സങ്കടം ഒക്കെ മാറി മാറി ശരിക്കും പറയാ മെനപ്പോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്യുബർട്ടി വരുമ്പോ നമ്മൾ പറയും ഓ പ്യുബർട്ടി ആണ് കേട്ടോ ടീനേജ് ആണ് പ്യുബർട്ടി ആണ് മോഡ്സിൻസ് ഒക്കെ വരും നമ്മൾ കൊച്ചുങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചോണം എന്ന് പറയും അതാണ് പ്യുബർട്ടി അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ പ്യുബർട്ടി നമ്മള് നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറയുമ്പോഴാണ് മെനപ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുബർട്ടി നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്യുബർട്ടിയിൽ നമുക്കുണ്ടായ ആ മൂഡ് സ്വിങ്സും ആ ഇറിറ്റബിലിറ്റി എല്ലാം ഈ ഇത് വിട പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും പിന്നെ നമ്മൾ കുറെ ഇങ്ങനെ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസ് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാനും നോക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ഒന്നും സമയമില്ലാത്തവർ അങ്ങനെ അതും കൊണ്ട് അങ്ങ് നടക്കും അറിയഞ്ഞോ അറിയാതെയോ മോഡിസിൻസ് എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറയാ നമുക്കറിയാലോ സെപ്പിയ ജീവിത അപ്പൊ നമുക്കൊരു മെനപ്പോസിൽ ഏജ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ജീവിത ഭാരം കൊണ്ട് ജോലി കൊണ്ടും നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ആകെ വിഷമിച്ച് അങ്ങനെ വരുന്ന പിന്നെ ഒക്കെ മോത്തും കാലത്തും ഒക്കെ കറുത്ത പാടും ഒക്കെ വന്ന് ഫെഡപ്പ് ആയ ലേഡീസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ സെപ്പിയ നമുക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ വരുന്നത് എപ്പോഴും കരച്ചിലും സങ്കടവും ഒക്കെ മാറി മാറി വരും ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ പൾസായിട്ടില്ല പിന്നെ ഇഗ്നേഷ്യ പിന്നെ ഇതെല്ലാത്തിനും കൂടെ എല്ലാ മെഡിസിനും കൂടെ പോകുന്നതാണ് കാലിഫോസ് പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു മെന്റലി ഒരു കാംനെസ് കിട്ടാനായിട്ട് കാലിഫോസ് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഡിപ്രഷൻ സ്ലീപ്പ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇതെല്ലാം കവർ ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ കാലിഫോസ് സെക്ഷൽ അവേർഷൻ കവർ ചെയ്യും നമുക്ക് സെപ്പിയ സെപ്പിയ തന്നെ പറയുന്നത് സെക്ഷൽ അവേർഷൻ ആണ് അവേർഷൻ ടു ഡിലവേർഡ് വൺസ് എല്ലാം സെപ്പിയുടെ സിംറ്റംസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡിപ്രഷനും മെനപ്പോസൽ ഡിപ്രഷൻ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാം ഇനി എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അതിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇട്ട കൊള്ളായിരുന്നു ആരും മെനപ്പോസ് ഞാൻ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നതാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് ഈ മോഡ്സിൻസിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി പറ്റുന്നത് ഇത് 
ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ കൊള്ളാം കൂടെ ഇനി ഇനി വരുന്നത് നമുക്ക് ഹോട്ട് ഫ്ലഷസ് അപ്പൊ നയന്റി പെർസെന്റേജ് ലേഡീസിന് ഹോട്ട് ഫ്ലഷസ് അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അമ്മയിലായിരിക്കും നല്ലൊരു മെഡിസിൻ ലാക്കേസിസ് പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഇത് ഹോട്ട് പ്രഷസ് വരുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് പാനിക്ക് ആവും പാനിക്ക് അറ്റാക്സ് വന്നിട്ട് അവർ വരും അങ്ങനെയുള്ള അവർക്ക് നമുക്ക് അമൈലിനായിട്ടിരിക്കാം ലാക്കേസിസ് സാങ്കനേറിയ നല്ലൊരു മെഡിസിൻ ആണ് സാങ്കനേറിയ ബ്രോണൈൻ ഇൻ്റർ കറന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സൾഫർ കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വല്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഡോക്ടറെ അപ്പോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹോട്ട് ഫ്ലഷസില് ോട് ചേർന്ന് അറ്റൈംസ് ഇറ്റ് ബിക്കം എമർജൻസി അപ്പൊ ഒരു എമർജൻസി ഒരു എച്ച് ബി ഒക്കെ ഡൗൺ ആയി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും റിലക്ടന്റ് ആവരുത് അവരെ ഉടനെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞയക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം പോർ ഫസ്റ്റ് പിന്നെ വരുന്നത് വികേരിയസ് ബ്ലീഡിങ് വരാം വികേരിയസ് ഇങ്ങനെ വികേരിയസ് ബ്ലീഡിങ് വന്ന് ലാ കുറെ ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കാം അപ്പൊ ഗൈനക്കിന്റെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന നല്ലതാണ് ഒരു യു എസ് ഡി ചെയ്യാം പിന്നെ ഗൈനക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്ത ഡി എൻ സി ചെയ്യാന്നായിട്ട് നമ്മള് നമ്മൾ തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഹോർമോൺ ഇൻപ്ലൈ റീപ്ലേസ്മെന്റ് തെറാപ്പി ആണെങ്കിൽ അതിലും നമ്മൾ എതിര് പറയാൻ പാടില്ല കാരണം പേഷ്യന്റ് ആണ് അവരുടെ ഹെൽത്ത് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന മെഡിസിൻസ് അപ്പൊ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് തിക്കൻഡ് എൻഡോമെട്രിയം തിക്കൻഡ് എൻഡോമെട്രിയം വരാൻ അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എട്രിലിയ പിന്നെ ബ്ലൂമിയ ഹമാമിലിസ് ചൈന തലാപ്സി ഇതല്ലാതെ എനിക്ക് ഞാൻ എന്താണ് എൻഡോമെട്രിയം തിക്നെസ് വന്നപ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് പിന്നെ സെമിസിഫ കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ് സെമിസിഫ എനിക്ക് ഭാഗ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത് കൊടുത്തു വളരെ നല്ല ആക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കാളിദാസ് പറഞ്ഞ ഒരു എനിക്ക് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴ് ഹെവിയും ബ്ലീഡിങ് വരുമ്പോ മെനറജി വരുമ്പോഴ് എനിക്ക് നയന്റി നയൻ പെർസെന്റേജും ഇത് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ ബ്ലീഡിങ് റെമഡീസ് ഒക്കെ വരും നമുക്ക് ഇന്റർമെൻസ്വൽ ബ്ലീഡിങ് വരുമ്പോ ഫ്ലേവേഴ്സ് നല്ലൊരു മെഡിസിൻ ആ ക്രോക്കസ് അറ്റൈവ നല്ല മെഡിസിൻ ആണ് പിന്നെ ചൈന തർട്ടി കൊടുക്കാം ഫ്ലേവേഴ്സ് 
ഫ്ലേവേഴ്സ് ആ പിന്നെ ബോവിസ്റ്റ നല്ലതാണ് ഇന്റർമെൻസ്ട്രൽ ബ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ബോവിസ്റ്റ ഇതൊക്കെ ഏത് പൊട്ടൻസിയാ മാഡം ബോവിസ്റ്റ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം ബോവിസ്റ്റയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് പീരീഡ് തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ സിവിയർ ലൂസ് മോഷൻ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്റർമെൻസ്ട്രൽ ബ്ലീഡിങ്ങും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം കൊടുക്ക ബോവിസ്റ്റ ടിഞ്ചർ ഫസ്റ്റ് മന്ത് കൊടുക്കും അത് എന്റെ പൊട്ടൻസിയിലോട്ട് വരും ഫ്ലേവേഴ്സ് തർട്ടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ക്രോക്കസ് അറ്റേക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ സ്പോർട്ടിങ് 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 ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കുക നമ്മൾ ഫെറമെറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കൂലേ പേപ്പർ സ്പോർട്ടിങ് വന്ന പിന്നെ പീരീഡ് വരുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫെറമെറ്റിന്റെ ഒരു ഇത് ഇനി ഇനി മെനപ്പോസില് വരുന്നത് റിലീജിയസ് ഇൻസാനിറ്റി അല്ലേ വരൂല്ലേ റിലീജിയസ് ഇൻസാനിറ്റി അപ്പൊ അവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു മെനപ്പോസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഏജ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ വീട്ടിൽ ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലേ അപ്പൊ അവര് ഒരു അത്താണിയായിട്ട് കണ്ടു പോണത് റിലീജിയസ് ആയിട്ട് പോകും അതാണ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് എക്സ്ട്രീം റിലീജിയസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലീജിയസ്നെസ് അതാണ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് അതാണ് ഇൻസെക്യൂർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോ ദാറ്റ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എക്സ്ട്രീം ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലീജിയസ് റിലീജിയസ്നെസ് ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് സ്ട്രാമോണിയം ലക്കേസിസ് സെപ്പിയ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ രമേ പറയണം ഇതിൽ റിലീജിയസ് മെനപ്പോസ് ആൻഡ് റിലീജിയസ് ഇൻസാനിറ്റി ഓക്കെ അടുത്തൊക്കെ പറയട്ടെ അടുത്ത വരുന്നത് ബജൈനൈറ്റിസ് മെനപ്പോസിൽ വരുന്ന ബജൈനൈറ്റിസ് ബജൈനൈറ്റിസ് വരുമ്പോ ഡ്രൈനസ് ഓഫ് ബജൈന ഡ്യൂ ടു ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് ലോ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ഈസ്ട്രോജൻ പിന്നെ വരുന്നത് ആന്റി ഫംഗൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഒട്ടും ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ബജൈനൈറ്റീസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോ അത് ഒരു മെനപ്പോസൽ ലേഡി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എച്ച് ബി എവൻ സി നോക്കണം ഷുഗർ ഉണ്ടോ നോക്കണം ഷുഗർ വരുമ്പോ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് സിംറ്റം ആണ് ഈ ബജൈന ലിച്ചിങ്ങും ബജൈനൈറ്റീസും വരിക അപ്പൊ അത് നമ്മള് ഞാൻ ചോദിക്കായിരുന്നു ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാനായിരുന്നു അവർക്ക് മെനപ്പോസൽ ഇതായി എന്നാൽ അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവർക്ക് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഈസ്റ്റജൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്താൽ നല്ല നല്ല ടച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് എപ്പിസ് കൊടുക്കാം ആസിഡ് സൾഫ് പിന്നെ ഹെലോണിയസ് ബാക്ക് പെയിനും ഒക്കെ പറയുവാണെങ്കിൽ ബാക്ക് പെയിനും ഡയബറ്റിക്കും ആണെങ്കിൽ ഹെലോണിയസ് നല്ല ഡോക്ടർ മനോജ് ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞല്ലോ ഏത് മെഡിസിൻ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ കലാടിയ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിങ്ങനെ ഡയബറ്റിക് ആദ്യം നമ്മൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് മെഡിസിനിലോട്ട് പോകാറുണ്ട് ഇനി ഇനി അടുത്ത കാരണം പറയുന്നത് മെനപ്പോസിൽ എക്സസീവ് യൂറിനേഷൻ സിസ്റ്റൈറ്റിസ് സിസ്റ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് സിസ്റ്റൈറ്റിസ് വരുമ്പോ ബജാനൈറ്റിസ് വരും ബജാനൈറ്റിസ് വരുമ്പോ സിസ്റ്റൈറ്റിസ് വരും അല്ലെ അപ്പോ നേരത്തെ പിന്നെ സിസ്റ്റൈറ്റിസിന് യൂട്രൈൻ പ്രൊളാപ്സിന് ബി എ കോസ് പിന്നെ ഇതിന് വരുന്നത് ക്യാന്താരിസ് ഇക്യുസിറ്റം ബെർബറിസ് വൾഗാരിസ് കോസ്റ്റിക്കം ഞാനൊരു കേസ് മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മെനപ്പോസ് ലേഡി അൺകൺട്രോളബിൾ 
യൂറിനേഷൻ ആയിട്ടേ അവര് ഭയങ്കര ഡിപ്രഷൻ ആയിട്ട് വന്നത് യൂറിന് ഒട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് കോപ്പൈവ കൊടുത്താണ് ഞാൻ അവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പൈവ പിന്നെ ഈ വജൈനൈറ്റിസ് എന്താ ഡോക്ടർ അവരോട് സാധ അവരോട് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് സിക്സ് ബാത്ത് സിക്സ് ബാത്ത് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിരിക്കാൻ പറയണം അവരോട് അപ്പൊ സിസ്റ്റൈറ്റിസും വെജൈനൈറ്റിസിനും കുറച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് വാം വാട്ടർ ആയിരിക്കണം നമ്മള് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് അല്ല ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വാം വാട്ടർ ചെയ്യണം അതേ സമയത്ത് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈനസ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കോൾഡ് വാട്ടർ പിന്നെ ഇവർക്ക് നമുക്ക് ഈ കോൾഡ് സ്വിസ് ബാത്ത് ചെയ്യുമ്പോ ഇല്ലേ ഹൈഡ്രാസ്റ്റിസ് പൂജ കലണ്ടിൽ ഇത് നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിൽ ഇടാൻ പറഞ്ഞ നല്ലതാണ് പിന്നെ വരുന്ന കാൻഡിഡ് ആൽബ വരും പിന്നെ പിന്നെ ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പിസ് കൊടുക്കാം ക്രിയോസോട്ട് ഒഫൻസീവ് ഡിസ്ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ക്രിയോസോട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആർണിക്ക കൊടുക്കാം നൈട്രിക് ആസിഡ് ആംബ്രാഗ്രേഷ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വജൈനൈറ്റിസ് ക്യാൻ കോസ് സിസ്റ്റൈറ്റിസ് സിസ്റ്റൈസിസ് കോസ് വജൈനൈറ്റിസ് കാൻതാരിസ് ഇക്യുസിറ്റം ഇതെല്ലാം വരും ഓക്കെ ഒമ്പത് എൺപത്തേഴ് ഇനി വരുന്ന സ്കിൻ റാഷസ് മെനപോസൽ സ്കിൻ റാഷസ് അർട്ടിക്കേരിയ വരെ അർട്ടിക്കേരിയക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എപ്പീസ് ഹയർ പൊട്ടൻസി അർട്ടിക്കേരിയൻ സ്റ്റിങ്ചർ നാറ്റമുറ് ലാക്കേസസ് പിന്നെ മെനപോസൽ ആക്കിനേക്ക് മോക്കുരു വരുത്തില്ലേ അതിന് ടാരന്റിലെ നല്ല മെഡിസിൻ നല്ല സൂപ്പർ ആക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടാരന്റിൽ നല്ല ബ്ലൂയിഷ് ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് നിക്കും ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കും വലിയ വലിയ കുരു വന്നിട്ട് അവരുടെ ഷുഗർ നോക്കണം ഡയബറ്റിക് നോക്കണം അങ്ങനെ പോസാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കാർബങ്ങളൊക്കെ വരില്ലേ കാർബങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുമല്ലോ പിന്നെ ഇനി മെനപ്പോസിൽ ഏറ്റവും വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് ഹോട്ട് ഫ്ലഷസ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് വരുമ്പോൾ തൈറോയിഡ് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കും തൈറോയിഡ് ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ഈ ഡ്രൈനസ് പോലെ തന്നെ ഒരിക്കൽ ചന്ദ്രവതി പറയണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു ഈ ഡ്രൈനസ് പറയില്ല നമ്മൾ ഈ മെനപ്പോസിൽ വരുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ സ്കിൻ അതിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഈ ജോയിൻസിനകത്തും ഡ്രൈനസ് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് മെഡിസിൻ കൊടുത്താലും അതിന്റെ കൂടെ ഒലിയം ജാക്കും കൂടെ കൊടുക്കാൻ ചന്ദ്രമതി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ നല്ലതാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് കൽക്കേരിയ ഫോസ് കൽക്കേരിയ ഫ്ലൂർ പിന്നെ ഒലിയം ജെ അതാണ് എന്റെ രമയും കൊടുക്കാറുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെ രമ കൊടുക്കാറുണ്ട് കൽക്കേരിയ ഫോസ് കൽക്കേരിയ ഫ്ലൂർ ഒലിയം ജെ നമ്മള് വളരെ ഇതായിട്ട് കൊടുക്കാം ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഇനി അതിന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് റൂട്ട ബ്രയോണിയ കോസ്റ്റിക്കം അങ്ങനെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ മെനപ്പോസ് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസിന് നമ്മൾ പിന്നെ പേഷ്യന്റിന്റെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കാൽസ്യം ലെവൽ നോക്കണം നമ്മൾ ചെക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ഇപ്പോ വൈറ്റമിൻ ഡി കാൽസ്യം അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ ഈ മെനപ്പോസൽ ഏജില് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസ് വരുമ്പോ ഇത് ആങ്കിളിന് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വരും അതിന് നാട്രം കാർബ് നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് വരുമ്പോഴ് അവിടെ നാട്രം കാർബ് നല്ലതാണ് നല്ലോണം ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആങ്കിള് 
മിസ്റ്റർ അപ്പൊ അവര് ഇങ്ങനെ പല പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോണു ഡോക്ടറെ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഉളുക്കി ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടാ വരിക അതിന് നാട്ടിൽ കാർബ് ആ ആ ഏജിൽ ആ ഒസ്യോപറോസിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേജില് നാട്ടുറം കാർബിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അവർക്ക് ഒരു കാരണം ഇല്ലാതെ അവര് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യം എന്താ ദേഷ്യം അറിയില്ല എനിക്കിഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുറം കാർബ് ഷൂട്ട് അറ്റ് ദ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആക്ടീവ് അടുത്ത കംപ്ലൈന്റ് മെനപ്പോസൽ കംപ്ലൈന്റിൽ വരുന്നതാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വരുമ്പോ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ അതല്ല പിന്നെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വരുന്ന പേഷ്യന്റ് നമ്മളെ ഫാമിലി ബാഗ്രൗണ്ട് നോക്കണം അവരുടെ ടെൻഷൻ അതൊക്കെ നോക്കണം അതിന് വേണ്ട കൗൺസിലിങ്ങോ അതെല്ലാം നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു കൗൺസിലറിന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്നത് ഒരു ബറൈറ്റാമോർ കാലിഫോസ് ലാക്കേസിസ് പത്താമത്തെ പത്താമത്തെ റീസൺ മെനപോസൻ ഇൻസോമിനിയറക്കമില്ലായി ഉറക്കമില്ലാതെ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഫാമിലി നല്ലോണം പേഷ്യന്റിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കും എന്താണ് അവരുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിന്നെ സിസ്റ്റമിക് ഡിസീസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡയബറ്റിക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അതിനെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് അല്ലാതെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാവുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന പോലെ കാലിഫോസ് കോഫിയ വലേരിയാന ജെൽസിമി സിംഗം വലേരിയാനയ്ക്ക് നല്ല ആക്ഷൻ പിന്നെ ഈ ഇൻസോമിനിയും ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും തലവേദനയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ പാസിഫ്ലോറ ഗ്ലോണൈൻ ക്രിറ്റേജിയസ് അത് കൊടുത്താൽ കുറച്ചൊരു ഉറക്കം കിട്ടും ആ രമയുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അവീന ട്വന്റി ഡ്രോപ്സ് ആസിഫ്ലോറ ട്വന്റി ഡ്രോപ്സ് അല്ലേ എനിക്ക് തന്നെ ഇൻസോമിനിയ ഇനി മെനപ്പോസ് ലാസ്റ്റ് കംപ്ലൈന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാ സെക്ഷൽ ഡിസൈർ അതാണ് കുടുംബകഥകൾ ഉണ്ടാക്കുക കൂടുതൽ ഡിമിന് ഡിമിന് സെക്ഷൽ ഡിസൈർ ഡിമ് ഡിമിനിഷ്യസ് ആ അത് വരുമ്പോ അത് കൂടുതൽ വരിക നാട്ടമൂറ് കൊണയ കോക്കുലസ് കോക്കുലസ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ നോക്കിയും പിടിച്ചും ഒക്കെ ആ നഴ്സിംഗ് കാരണം വരാല്ലേ രമേ നഴ്സിംഗ് പിന്നെ സെംസിഫുക ഇഗ്നേഷ്യ ഓർമെറ്റ് ഓർമെറ്റ് ഡിപ്രഷൻ വന്നിട്ട് ഇനി ജീവിക്കണ്ട എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സെക്ഷൽ ഡിസൈർ അവേർഷൻ ടു ബിലബഡ് വൺസ് ഹസ്ബൻഡിന് ഇഷ്ടമല്ല മക്കളെ ഇഷ്ടമില്ല പെൺമക്കളെ ഇഷ്ടമില്ല അപ്പൊ റഫാനസ് കൊടുക്കും പിന്നെ എക്സസ് ഇപ്പൊ ഡിം സെക്ഷൽ ഡിസൈർ പോലെ തന്നെ എക്സസ് സെക്ഷൽ ഡിസൈറും വരാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഓറിഗാന പുരുഷന്മാരിലും ഉണ്ട് മെനപ്പോസ് 
അവർക്ക് വരുന്നത് ലിബിഡോസ് കുറയ അവർക്ക് ലൈഫോ പൊടിയാണ് വരുന്നത് പുരുഷന്മാർക്കും വരും ലൈക്കോ പൊടി ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി എനിക്കും പറഞ്ഞു തരാം അല്ല ഇതിന്റെ ഈ സിംറ്റംസിലൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെഡിസിൻസ് നമുക്ക് ഇത് വരും ഫൈബ്രോയിഡ് വരുമ്പോ യുസ്റ്റിലാഗോ നല്ല ഓ നമ്മുടെ കുറിപ്പ് ഡോക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടറെ നമസ്കാരം എനിക്ക് സുഖമില്ലാതിരിക്കാ എന്നാലും എത്ര നാളാ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നെന്ന് വിചാരിച്ചു കേറിയതാ അന്നേരം കണ്ടതിന് വളരെ സന്തോഷം എല്ലാരും ഈ ഓൾഡ് ഏജിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത മോസ്കോസിനുണ്ട് സെക്സൽ ഡിസിയർ വളരെ ഇത് ഓൾഡ് ഏജിൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിരിക്കും മോസ്കോസ് നമ്പർ വൺ മോസ്കസ് അല്ലേ ആ അത് ഡയബറ്റിസ് കേസിന്റെ മെയിൻ സെക്സൽ ഡിസിയർ ഡിക്രീസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഫീമെയിൽ അത് കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ പ്ലാറ്റിന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിബോമാനിയ പോലെ ഇത് വരും പിന്നെ അറ്റീരിയ റൂബൻസ് അയോസ്യാമസ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ കാലിഫോസ് പിന്നെ മില്യൻ പിക്കിന് പിന്നെ ഓർഗാനം പറഞ്ഞതാ പിന്നെ പോസ്ലസ് തുടങ്ങ തരം ഡോക്ടറെ പിന്നെ മൂറക്സ് ഉണ്ട് അംബ്രാഗ്രേഷ്യ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആ പിന്നെ ഒരുപാട് മരുന്നുകളുണ്ട് ഓണോസ്മോഡിയം അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മളത്രം ഈ സെക്സൽ ഡിസിയർ മെയിലാണെങ്കിലും ഫീമെയിലാണെങ്കിലും കൂട്ടാനും കുറക്കാനും കഴിവുള്ള വേറെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല നമുക്ക് ഇത്ര ഒരു ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ഒരാള് കാരണം എവിടെ പോയാലും ഇതിനൊന്നും വേറെ വലിയ മരുന്നൊന്നും ഇല്ല അവർ കുറച്ച് കൗൺസിലിങ്ങും ഇതൊക്കെ കൊടുത്തു വിടത്തേ അവർക്ക് പിന്നെ കുറെ ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ചില ചില മരുന്നുകളൊക്കെ ഇറക്കും ചുമ്മാ അത് ഈ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് അതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മുടെ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ പറയാം കേട്ടോ ഇത് ഒരു ഇഷ്ടം പോലെ കേസുകൾ ഇത് ഒരു വീട്ടിൽ മിക്കവാറും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു കേസിലാണ് കൂടുതലും പക്ഷെ അത് പറയാൻ പറ്റിയല്ല അതുകൊണ്ട് ഉപ്പുള്ള കറി ശരിയായില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം പറഞ്ഞായിരിക്കും വഴക്ക് പക്ഷെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപ്പും മുളകും പൊടിയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കുന്നത് അതിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരിലും ആണിലാണെങ്കിലും പെണ്ണിലാണെങ്കിലും ഒരു മെനോപ്പാസ് ഏജിൽ എത്തുമ്പം അവർക്ക് ഇതിനോടുള്ള കൂടുതൽ കുറവുള്ള കൂടുതലാണ് അന്നേരം അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ എക്സാക്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മെഡിസിനും മാത്രമാണ് ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ എമോഷൻ ഇനി വേറെ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ വലിയ താരങ്ങളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് അവരൊക്കെ പറയട്ടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ വന്നപ്പോ ഒന്ന് എന്തേലും ഒന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ നന്നായിരുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ സാറിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാരെയും കണ്ട സന്തോഷം അപ്പൊ നമ്മക്ക് തിരിച്ചും പറയണല്ലോ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ ശരി ഓക്കെ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഡോക്ടറെ താങ്ക് യു കണ്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ കേസ് വരുമ്പോ നമ്മളൊരു കൗൺസിലിങ് 
പിന്നെ ഒരു മൈൽഡ് ഒരു യോഗ നമ്മൾ അതൊക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ലതാണ് ഒരു ഫിസിക്കലി മെന്റലി എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഇപ്പോ വീട്ടിൽ വേറെ ഒന്നും ജോലിയൊക്കെ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോ ധ്യാനമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളും കൂടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അതെ നമ്മള് നാരായണീയം ക്ലാസ്സിൽ പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പിള്ളേരെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പറയും എന്തെങ്കിലും അറിയാവുന്ന വിദ്യയിൽ പഠിപ്പിക്കാം അതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും നല്ല അസലായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു ഞാനൊരു പോയിന്റ് ചേർക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അഞ്ച് മെഡിസിൻസ് ആണ് കൂടുതലും നമ്മള് മെനപ്പോസലിന് ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയതെന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് സെഷനിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാ ട്യൂബർ കുല്ലം ലാക്കേസിസ് സാൻഡിനേറിയ ഗ്രാഫൈറ്റീസ് ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നില്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മെഡിസിൻസ് അതിന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉം ചില ലേഡീസ് വന്നൊന്നും പറയില്ലേ അത് അതല്ലേ അതെന്തേലും ദൈവം കാത്തോളും അല്ലെങ്കിൽ ഈശോ കാത്തോളും ഇങ്ങനെ വന്ന് പറയണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ ആണ് ഒലിബാനം ഒലിബാനം തേർട്ടി അത് ഒലിബാനം അത് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താലേ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ആ മെഡിസിൻ കണ്ടില്ലായിരുന്നു അത് നല്ലൊരു മെഡിസിൻ ആണത് പിന്നെ വന്നിട്ട് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതിൽ ഒരു സെർവിക്കൽ സ്പോണ്ടൈലൈറ്റിസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ബാക്കേക്കും ഇതിനെല്ലാം കൂടി വരണമെങ്കിൽ ബാംബൂസ നല്ല ആക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് മുളയല്ലേ അത് ആലോചിച്ചാ മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ ജോയിന്റ്സിലൊക്കെ ഓരോ ഇങ്ങനെ മുളയുടെ ഓരോ മുട്ടുകൾ പിടിക്കണ പോലെ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാര്യം ഒന്ന് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എന്തായാലും സെഷൻ നല്ലതായിരുന്നു എല്ലാ വശവും സാധാരണ നമ്മള് ബ്രയോണിയാണ് നോക്കണത് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നോസ്ബ്ലീൻ ഉണ്ടെങ്കില് അതിന് അർജന്റ് ആയിട്ടിരിക്കും നല്ല മെഡിസിന എനിക്ക് പത്മനാഭൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നതാ ആ മെൻസസ് വരില്ല അവർക്ക് പക്ഷെ മൂക്കിന്ന് ബ്ലഡ് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലൈമാറ്റ് പീരിയഡിലെ എക്സ്ട്രീം വീക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചൈന വണ്ണം ഒരു 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 അഞ്ചെട്ട് ദിവസം ഓരോ ഡോസ് വീതം കൊടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് സിങ്കോണ വണ്ണം പിന്നെ ഈ സമയത്താണല്ലോ നമുക്ക് ഓരോ സിസ്റ്റമിക് അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരണ പിന്നെ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടുള്ള മരുന്നുകള് റെസ്പിറേറ്ററി കംപ്ലൈന്റ് കംപ്ലൈന്റ് ആദ്യം വീട്ടുകാരെ കൗൺസിൽ ചെയ്യണം കംപ്ലൈന്റ് എല്ലാവരും ഇതിലേക്ക് ഇനി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യോ മെഡിസിൻസ് പറയൂ ഇതില് ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഡോക്ടർ ഉറങ്ങാതിരിക്കും നല്ല മിക്ക നല്ലതാണ് പക്ഷെ നക്സോമിക്ക 
ഒരു ആറുമണിക്ക് മുമ്പ് കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം ആ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതില് വൈജൈനൽ വാർഡ്സ് ആയിട്ടൊരു പേഷ്യന്റ് ആണ് അയ്യോ എന്ത് എന്തോരം വാർഡ്സ് ആയിരുന്നു അറിയാമോ ഇങ്ങനെ നമ്മള് വിഷമായി പണ്ടപ്പത്തേക്ക് അത്ര ഇതായിട്ട് ബനേരിയൽ വാർഡ്സ് ആയിരിക്കും മലാണ്ടിനും വണ്ണ വണ്ണമ്മല് അതെല്ലാം പൊഴിഞ്ഞു പൊഴിഞ്ഞു പോകും മലാണ്ടിനും വണ്ണമ്മ നൈട്രിക് ആസിഡും കൂടെ പോകും സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ നിബോത്തിയോൺ സിസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് വെറുതെ സൈലീഷ്യ സിക്സ് എക്സ് കൊടുത്താൽ മതി നിബോത്തിയോൺ സിസ്റ്റ് ഒക്കെ പോകും ഹൈലേഷ്യ സിക്സ് തൂജ തേർട്ടി ഒക്കെ കുറച്ച് സംസാരിക്കൂ സാറേ സാർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ സാറേ കേക്കാവോ അന്നേരം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ അതായത് തൽക്കാലം പെട്ടെന്നൊരു ഇത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് അൺയൂഷൽ ഒത്തിരി ബ്ലീഡിങ് കേസുകൾ വരാറുണ്ട് മെനോപാസ ടൈമിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയിൻ മെഡിസിൻ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഡാക്കസിസ് ആണ് ഡാക്കസിസ് കൊണ്ട് ഒത്തിരി കേസുകൾ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തൽക്കാല പുറകിനുള്ളത് തിക്കസ് റിലിജിയോസ മദർ ടിഞ്ചർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ടെ പിന്നെ ഹീറ്റ് പ്ലാഷസിനും മെന്റൽ റിസോഴ്സിനും പ്രാക്സിമസ് അമേരിക്കാനിസ് മദർ ടിഞ്ചർ കൊടുത്ത പെട്ടെന്ന് പിന്നെ പിന്നെ ഉള്ളത് സിമിസിമുക ഒരു നല്ല മെഡിസിൻ ആണ് പിന്നെ ഹോട്ട് പ്ലാഷസ് ഒന്നാം തരം ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് പിന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് സദൈവ ഓഫ് മദർ ടിഞ്ചർ ട്വന്റി ഡ്രോപ്സ് ഹാഫ് ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഹീറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിന് പെട്ടെന്ന് കുറവ് കിട്ടുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് എസ് എ എൽ ഐ ബി എ ഇവിടെ കിട്ടുമെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയത്തില്ല ഞാൻ മംഗലാപുരത്ത് വെച്ച് ഇത് സെന്റ് ജോർജിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുള്ള സദൈവ ഓഫ് മദർ ടിഞ്ചർ ട്വന്റി ട്രോപ്സ് ഡെയിലി ത്രീ ടൈംസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തിയാക്കണം പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് മെഡിസിൻ കൊടുത്താൽ കംപ്ലീറ്റ് പോകും ഇതൊക്കെ കൂടെ പറയാനാണ് കൈമുക്കി ഇതൊക്കെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലീവ് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മള് കുറവാകും കുറവാകും തന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ ചില നാപ്പത്തഞ്ചും വർഷമായ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരുണ്ട് അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർത്തും പക്ഷെ ഈ ന്യൂ കമേഴ്സ് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവർ പോകും പേഷ്യന്റ് വേറെ വല്ലടത്തും അവരെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് ആയിട്ടാ ഇത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ മെനപോസൽ സിൻഡ്രോം ബാച്ച്ലറില് ഞാനൊരു കോമ്പിനേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് റെമഡീസിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാല് മസ്റ്റാർഡ് പിന്നെ ഒലിവ് ഹോൺബീൻ സ്റ്റാറോ ബദ്രേഹം ഗോസ് ഇത് ബാച്ച്ലറിൽ ഏഴ് മെഡിസിൻ വരെ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാലിഫോസിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താലും നല്ലത് ആ മെന്റൽ കണ്ടീഷൻ വളരെ നല്ലത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഈ മെനപോസൽ ടൈമിൽ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി ഒതുക്കി നമ്മൾ നാട്രമോറ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തിൽ എല്ലാം ഒതുക്കി സങ്കടം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നവർക്ക് ഓപ്പൺ ആകാത്തവർക്ക് 
ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നാറ്റുറൽ മോറ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അഗ്രിമണി അവർക്ക് ഓഫ് അപ്പൊ കുറച്ച് ഓപ്പൺ ആവും അഗ്രിമണി കൊടുക്കുമ്പോഴേ അവര് സങ്കടമൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കുമെങ്കിലും അത് ഒട്ടും അവര് കാണിക്കില്ല അവരെപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ട് കാണിക്കും ഹാപ്പി ആയിട്ട് കാണിക്കാതെ അവര് ആ ഇപ്പൊ സെപ്പിയൊക്കെ സെപ്പിയ സാഹസാലിയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഒടുക്കുമ്പോ അവര് എന്തെങ്കിലും വരത്തില്ല സെപ്പിയ ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കാണിക്കും സാഹസാലിയ ദേഷ്യം കാണിക്കും പക്ഷെ ഈ അഗ്രിമണി ഒന്നും കാണിക്കില്ല കാണിക്കില്ല എന്ന് മാത്രല്ല അവര് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് അഭിനയിക്കും ഞാൻ ടൂർ കഴിഞ്ഞു വന്നോണ്ടേ കാക്ഷി അയോധ്യ യാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്നോണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കംപ്ലൈന്റ് വന്നു കാശി അയോധ്യ യാത്രക്ക് പോയി അയോധ്യ യാത്രക്ക് പോയിരുന്നു പത്ത് പത്ത് ദിവസം അയോധ്യ കണ്ടു ഇന്നലെ വന്നേ ഉള്ളു ഇന്നലെ രാത്രി എ സി ട്രെയിനായിരുന്നു അതിന്റെ ഭയങ്കര എ സി ഭയങ്കര കൂടുതലായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി ഇതായി പോയി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മെഫൈറ്റിസ് കഴിച്ചു ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ കഴിച്ചു മനോജ് ഡോക്ടറെ അന്ന് മനോജ് ഡോക്ടർ എനിക്ക് എ സി കഴിച്ചില്ലേ അത് കറക്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ കേസ് അന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ ായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ അവർക്ക് ബ്ലീഡിങ് വന്നു തുടങ്ങി പിന്നെ അവര് വന്നില്ല പക്ഷെ എന്റെ ക്ലിനിക്കിന്റെ മേലില് ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് അവിടത്തെ ആ അവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്ത്രീയുടെ മോൾക്ക ഞാനും കൊടുത്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു കേസിന് അതിന്റെ എൽ എച്ച് ഒക്കെ ഭയങ്കര കുറവ് എൽ എച്ചും എഫ് എസ് എച്ചും ടെസ്റ്റോൺ ഒക്കെ ഭയങ്കര എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞാന് പെട്ടെന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ഇത്രയൊക്കെ കിട്ടിയുള്ളു ഇത് തന്നെ വളരെ ധാരാളമല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സെഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് സെഷൻ ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് പ്രോഗ്രാം അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് നല്ല ഉഗ്രം പരിപാടി ഡോക്ടർ ഒരു കുറവും ഇല്ല ധാരാളമാണ് ഇത് നമ്മുടെ തലയിൽ കൊള്ളുന്നതിനപ്പുറമാണ് മറിയാമ ഡോക്ടർ എഴുതി കൈ തളർന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവർക്ക് എഴുതാനുള്ള സമയം കിട്ടണമല്ല അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തത് മറിയാമ ഡോക്ടർ എല്ലാം എഴുതി ഇടാ അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോകും അതാണ് പ്രശ്നം ഞാനെടുക്കുന്ന ക്ലാസിന്റെ ഡയറിയാണ് അതില് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മറന്നു പോകും മനസ്സിൽ നിന്ന് വെച്ച് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആണുള്ളത് ഞാൻ ഈ വിഷയം അല്ലാതെ ഒരു വിഷയം ചോദിച്ചിട്ടേ മാഡം ഒരു സെക്കൻഡറി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു സംശയം 
അല്ല സെക്കൻഡറി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ആണ് ഡോക്ടറെ ഇത് ഹോർമോൺ ലെവൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യന്റെ മെയിലിന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് കണ്ടത് അതിന്റെ ഏത് ഹോർമോൺ ആണ് നോക്കണ്ടേ അപ്പൊ ടെസ്റ്റസ്ട്രോൺ നോക്ക് ടെസ്റ്റസ്ട്രോൺ നോക്കിയിട്ട് ടെസ്റ്റിസ് കൊടുക്കാം ഡി എൻ എ കൊടുക്കാം സിഫിലിനം ജിൻസെങ് അഡിനോമയോസിസിന്റെ ഡോക്ടറെ നമ്മളെ വഴക്കും അറിയില്ലെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ തയോസിയാമിന ത്രീസ് ഇത് റിക്കറന്റ് ആയിട്ട് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ബിഫോർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ആറിനിക്ക ടെന്നും ഒരു ഡോസ് കൊടുക്കണം എപ്പൊ കൺസീവ് ആയാലും ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്ന പറയില്ലേ സ്പോട്ടിങ് വരുമെന്ന് പറയുമ്പോ ആർണിക്കാറ്റ് എണ്ണം കൊടുക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ അക്കണൈറ്റ് വണ്ണം കൊടുത്ത് ഞാൻ ഐ എഫ് എച്ച് ക്ലാസ്സിൽ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞില്ലേ രാത്രി ഒരു പേഷ്യന്റിനെ സതീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ ഏറ്റുമാനൂരിന്ന് കാത്തിരുന്ന ആ പേഷ്യന്റിന് കൊടുത്താൽ പ്രസവിച്ചു ഇംപ്ലാന്റേഷന് ബ്ലീഡിങ് വന്നിട്ട് രാത്രി പത്തര ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ആർണിക്ക അക്കണൈറ്റ് വണ്ണം പിന്നെ ഇത് റെസ്ക്യൂ റെമഡിയും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു ആ കുട്ടിയായി മിറക്കളും കൂടെ പറയാം ഒരു മിറക്കിൾ മിറക്കിൾ ക്യാൻ ഹാപ്പൺ വിത്ത് ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് വെച്ചാല് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കേസ് വരുമ്പോ പീരീഡ് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് പ്രഗ്നന്റ് ആവാന്ന് പറയും കാരണം നമുക്ക് അവിടെ പീരീഡ് അല്ല വേണ്ടത് ഓവലേഷൻ വേണ്ടത് അപ്പൊ പിരീഡ് കൊല്ലം പിരീഡ് വരാതെ തന്നെ പ്രഗ്നൻസി പോസിറ്റീവ് ആകും ഓവലേഷൻ വന്നാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓവലേഷൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഏ പിന്നെ ഒരു മിറക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യു കെയിൽ ഒരു പേഷ്യന്റിന് മരുന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൺസീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോട്ടോകോളിന് പിന്നെ കൊറിയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് അതിന് ആരെങ്കിലും വരുന്നില്ലല്ലോ കൊറിയർ ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ എട്ട് മാസം ഡെലിവറിക്ക് കറക്റ്റ് മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് അവിടെ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ തല ചെറുതാണ് കോണിക്കൽ ഹെഡാണ് മഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു അബ്നോർമൽ ചൈൽഡ് ആണ് സൈറ്റോമൈഗലസ് വൈറസ് പിന്നെ ടോക്സോപ്ലാസ്മ ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ കൊറിയറിലെ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി പ്രോട്ടോകോള് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കഴിക്കുന്നതിന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ കഴിക്കുന്ന ഡെയിലി ഒന്നും ഏഴാം തീയതി കുഞ്ഞിനെ സിസേറിയം ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റി ഇല്ല വെറി ഓൺലി വെയിറ്റ് ഇത്തിരി കുറവ് ഒന്ന് തൊള്ളായിരം വെയിറ്റ് വെരി ആക്റ്റീവ് ചൈൽഡ് അപ്പൊ അടുത്ത ഡോക്ടറും നേഴ്സും പറയുക യൂഷ്വലി പ്രിമേച്ചുവർ ചൈൽഡ് ഇങ്ങനെ സക്ക് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ സക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല പ്രഗ്നൻസി പ്രോട്ടോകോൾ കംപ്ലീറ്റ് പത്ത് മാസം കൊടുക്കേണ്ട പത്ത് ദിവസം പങ്കെടുത്തു കൽക്കേരിയ ഫോസും കൊടുത്തു ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാനുണ്ട് ഇപ്പോ പിന്നെ വളരെ സന്തോഷം ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ശാന്ത ഡോക്ടർ രമ ഡോക്ടർ സുഖമില്ലെങ്കിലും രമ ഡോക്ടറും ഗ്രൂപ്പ് സാറും 
കിട്ടാതെ കിട്ടിയതാണ് ഗ്രൂപ്പ് സാറിന് ഞങ്ങളും സംസാരിച്ചു ഗ്രൂപ്പ് സാറിന് സുഖമില്ല സംസാരിച്ചു മറ്റേ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പേഴ്സണലായിട്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് സാറിനെ കൂടി നേരിട്ട് കണ്ട് കണ്ടപ്പോ പിന്നെ പോകാൻ തോന്നി ഏതും നന്ദി കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പോകാന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇരുന്ന് ഏതായാലും ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞു താങ്ക്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല പ്രയോജനമുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് സാർ മാഡത്തിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഇതുപോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നു വരണം ഓരോ വിഷയമായിട്ട് വരണം കൂടെ എപ്പോഴും അമ്പാരിമാടവും കാണും ഇന്ന് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അതുപോലെ ആയിരത്തി ഇന്നത്തെ എന്റെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ടാമത് വെബിനാറിൽ സൂം വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ സൂം വെബിനാർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി ശുഭരാത്രി